Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 228 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trọn vẹn nhưng luyện 2.000 năm, bát bộ phù đồ đã luyện hóa toàn bộ các loại tài liệu, vật chất mất thủ nhét đầy mỗi một kiện pháp bảo trong bát bộ phù đồ. Cuối cùng mưu luyện thành hình, thành công triệu hồi ra nguyên linh tổ long hồng hoang tổ long, lúc này đang chuẩn bị tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí, thậm chí có thế giới chi lực. Thế nhưng tại thời khắc này cửu đỉnh tiên tôn, bạch khi lộ ra khuôn mặt âm hiểm thực sự, cuối cùng bạo phát, cứ như không tiếc đem chín cái đỉnh là một nửa tuyệt phẩm là xã tắc đỉnh cùng với đại trận bát cực kim tỏa phản bản hoàn nguyên luyện hình chuyển phách hủy đi, chuyển hóa thành một kích liều mạng, bao vây lấy một tiên nguyên linh hồng hoang tổ long đưa vào trong bát bộ phù đồ, sau đó luyện hóa bát bộ phù đồ, một lần nữa tấn thăng làm một nửa tuyệt phẩm đạo khí, cuối cùng thu làm của mình, chín tòa xã tắc đỉnh là một kiện bảo bối dựa vào cửu đỉnh tiên tôn mà thành danh. Thời điểm Phương Hàn vẫn còn là thần thông bí cảnh đã ngay qua uy nghiêm của cửu đình tiên tôn, luyện chế các loại tuyệt phẩm đan dược thiên cấp, thậm chí mua bán tiên đan. Hoa thiên đô lần đầu tiên có được tiên đan sinh sinh tạo hóa hoàn cũng là nhờ vào cuộc đấu giá trong cửu đình hiên. Cửu đình tiên tôn có 9 đỉnh xã tắc đỉnh, đã là truyền thuyết của huyền hoàng thế giới, vô số luyện khí tông sư, luyện đan tông sư đều mơ ước. Thế nhưng hiện tại lại hoàn toàn nổ mạnh, hóa thành cuồng phong bị đại luyện bảo thuật phân giải, cử chế hợp nhất cùng bát bộ phù đồ, luyện chế bảo bối 2000 năm cửu đỉnh tiên tôn bạch khi đều hiểu rõ đại luyện bảo thuật hiện tại luyện chế bảo bối cướp đoạt bảo bối giống như cá gặp nước bọn họ đã sớm có mưu đồ đại trận bát cực kim tỏa phản bản hoàn nguyên luyện hình chuyển phách của bạch khi cũng không biết dùng bao nhiêu tài liệu luyện chế mà thành hiện tại cũng dung nhập vào trong bát bộ phù đồ cùng lúc đó trong bổ mạng thế giới của hai người lại bay ra rất nhiều tài liệu những tài liệu kia còn phong phú hơn nhiều so với lúc trước trong đó thậm chí còn có mười đầu thiên long long hoàng lĩnh ngộ pháp tắc không gian pháp tắc thời gian động thiên cảnh chủ quang cảnh. Phương Hàn thậm chí có thể nhìn thấy, trên đầu một vị lão nhân đều mang hoàng quan, thân thể uy nghiêm, toàn thân là áo bào màu vàng, ngay cả tròm dâu cũng đều là màu vàng. Cư nhiên là một đầu long hoàng cấp bậc tạo vật cảnh. Đầu long hoàng này vừa bị đưa ra ngoài, lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ. Cửu đỉnh tiên tôn, bạch hy thần thú vương. Các ngươi dám ám toán ta, ta chính là quốc chủ của thiên long hâm thần quốc. Các ngươi bắt ta muốn chiến tranh giữa long tộc cùng tu chân đại thế giới, đến lúc đó bảo chủ cũng không thủ hộ được các ngươi. Bạch Hoàng thương hội, cửu đỉnh thương hội của các ngươi sẽ bị xóa sổ. Hâm Long Hoàng, ngươi xem đây là cái gì? Đây là bát bộ phù đồ, bát bộ phù đồ biết không? Là trí bảo Long tộc đấy. Bạch Hy dùng thần niệm cường đại truyền tới. Ngươi có thể hiến thân cho bát bộ phù đồ, đó chính là vinh quang của ngươi. Phá vỡ cho ta. Toàn bộ thân thể đám Long Hoàng này đều xoắn thành một khối thịt, các loại pháp tắc cũng thẩm thấu tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ. Cửu đỉnh tiên tôn, chấn áp phương hàn. Được. Một loạt những động tác này nhanh như điện quang thạch hỏa, điện thiểm xuyên vân, nhật nguyệt chân cương, tiên thiên luân hồi. Sau khi hoàn thành một loạt động tác này, cửu đỉnh tiên tôn đột nhiên hiện ra diện mục dữ tợn, hoàn toàn mở ra thế giới của mình, thoáng bao vây lấy phương hàn. Cũng bao vây cả bát bộ phủ đồ. Các ngươi tính toán đã lâu à. Nhưng mà vô ích, đây là tu chân đại thế giới, các ngươi dám phá hư trật tự của tu chân đại thế giới. Đối mặt với chấn áp của cửu đỉnh tiên tôn, phương hàn chuẩn bị bộc phát ra lực lượng, hoàn toàn phản kích đồng thời thần niệm của hắn cũng câu thông với bát bộ phủ đồ, kiệt lực tranh quyền khống chế bát bộ phủ đồ. Phương Hàn, ngươi cho rằng chúng ta sẽ hồ đồ như vậy, động thủ với ngươi trong tu chân đại thế giới. Thật ra trong quá trình ngưng luyện pháp bảo vừa rồi ta đã mở ra thông đạo tiến hành na di tới thánh địa của một long tộc di lưu, là trên bản long tinh. Trên bản long tinh này có rất nhiều bảo tàng long tộc, đều chưa hề được khai phá, thế nhưng có khí tức của bát bộ phủ đồ, những bảo tàng long tộc kia đều hiện ra hết. Bạch Hy liên tục cười gằn, mãnh liệt na di qua thời không trời đất một hồi xoay tròn đã không còn ở tu chân đại thế giới nữa phương hàn lập tức nhìn thấy trong tinh không xa xôi dưới chân mình là một khối tinh cầu cự đại vô cùng mênh mông tinh cầu này hết sức quen thuộc cư nhiên là bàn long tinh địa phương mà chính mình tìm được chi bảo long tộc bí kíp thiên long không biết vì sao cửu đình tiên tôn cùng bạch hy cũng biết chính mình lúc trước đi qua truyền tống trận trong lòng đất của đại huyền đế quốc đã tới bàn long tinh này nơi này có rất nhiều bảo tàng long tộc Chúng ta đã vất vả hao phí tuổi thọ suy tính thiên cơ mới tính toán được ra vị trí của bàn long tinh này. Chỉ có ở trong này mới có thể hoàn toàn luyện hóa bát bộ phù đồ trở thành một nửa tuyệt phẩm đạo khí, mà ngươi cũng sẽ bị luyện chế, trở thành tế phẩm trong bát bộ phù đồ. Cử đỉnh tiên tôn triển khai ra thế giới của mình. Phương Hàn, nguyên bản ta không muốn giết ngươi, thế nhưng trên người ngươi quả thật có quá nhiều bả
không nên chậm chế nữa, động thủ thôi. Bát bộ phủ đồ chuẩn bị lột xác rồi, ta không áp chế nổi nữa. Lập tức tiếp nhận khí tức của Hồng Hoang Tổ Long trong đó đi. Bạch Hy một lần nữa điên cuồng hét lên, thân thể cứ nhiên biến thành một đầu giống như người, giống như rồng, giống như hổ, giống như báo, sau lưng có cánh, giống như cự thú Hồng Hoang. Thân thể, bụng có vô số vẩy ngược, lân phiến trắng noãn tràn ngập tiên khí, không có một chút khí tức tà ác nào, giống như thần thú từ tiên giới buông xuống. Móng vuốt cự đại hung hang chộp tới bát bộ phù đồ, đại luyện bảo thuật dung nhập vào trong đó. Giờ khắc này bát bộ phù đồ liên tục xoay tròn. Hồng hoang tổ long ở trong đó kêu to, khiến cho cả đại đi của bàn long tinh nứt toác. Trước mắt phương hàn đang kháng cự thế giới chi lực của cầu đỉnh tiên tôn, ánh mắt cũng thấy được một số không gian thần bí trong bàn long tinh hiện ra rất nhiều khí tức thiên long, tự hồ như bảo tàng bí ẩn của long tộc. Trên bàn long tinh, bát bộ phủ đồ bắt đầu lột xác. Tòa bảo tháp này không biết đã được dung nhập bao nhiêu tài liệu, thậm chí còn có thượng phẩm đạo khí thương long chi giác, chín xã tắc đỉnh, đại trận bát cực kim tỏa, còn có một tia nguy linh của Hồng Hoang Tổ Long. Nhiều tài liệu như vậy cùng nhau tiến vào, đồng thời được hai đại cao thủ cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy dùng đại luyện bảo thuật luyện chế trong 2.000 năm, bên trong đã tạo thành một mảnh hỗn độn vô danh. Đại uy Hoang Long, đại uy Hoang Long, trong bảo tháp vang lên một thanh âm nặng nề như từ thái cổ Hồng Hoang vọng về, là dùng long ngữ giống lên. Bảo tháp cự đại một lần nữa bành trướng, kết hợp với bổn nguyên tinh hạch ở sâu trong bàn long tinh. Vô số hỏa diễm dưới lòng đất bắn vào trong bắt bộ phù đồ, vô số vì sao trói lọi từ trên trời phá không bay tới. Thiên địa phát sinh dị tướng, mà Phương Hàn cũng cảm giác được nguyên linh của mình tự hồ như mất đi liên lạc với bắt bộ phù đồ. Cũng có thể nói kiện bảo bối do chính mình dùng vô số tuế nguyện luyện chế muốn thoát ly khỏi bổn mạng của mình nắm giữ. Từ đầu tới bây giờ Phương Hàn vì kiện bảo bối này đã bỏ ra vô số tâm huyết, tài liệu tốt gì cũng đều cho vào đó phân giải đều để cao thủ trong đó độ hóa, sinh ra không biết bao nhiêu nguyện vọng chi lực. Kiện bảo bối này từ lúc bắt đầu đã được Phương Hàn luyện chế mấy trăm năm trong hoàng tuyển đồ, về sau lại tu luyện 3.000 năm, lại ngàn năm, hiện tại luyện chế 2.000 năm nữa. Cũng có khoảng chừng 6-7 ngàn năm lịch sử rồi, thời gian kéo dài như vậy, chất liệu của pháp bảo cũng dần nhiễm huyết nhục của mình. Một khi mất đi, chẳng khác nào chém đứt một cánh tay của hắn, hắn há có thể cam lòng. Huống chi trong bảo tháp còn có rất nhiều cao thủ bằng hữu, chưa rõ sinh tử. Tất cả những thuộc hạ của hắn đều ở trong đó. Thiên địa kịch độc, giết. Đôi cánh thủy hòa sau lưng Phương Hàn vỗ lên, thân thể lại biến mất. Hắn đối với cách khống chế pháp tắc không gian đã lô hỏa thuần thanh, thậm chí còn áp chế cả thế giới chi lực của cửu đỉnh tiên tôn xuống, tay hắn tạo thành chảo hình kỳ quái. Móc ra bên ngoài, móng vuốt bộc phát ra từng đạo vân khí trong suốt. Vân khí này chỉ cần dính một chút lên không gian chung quanh, tất cả không gian bắt đầu bị hòa tan thành từng đoàn không gian đặc quánh, không gian như bị nấu cháo vậy, bắt đầu bị hòa tan. Đầu lâu của cửu đỉnh tiên tôn cũng bị cỗ kịch độc chi khí này bao trùm, không ngờ cũng bắt đầu bị hòa tan. Cửu đỉnh tiên tôn vội vàng lắc đầu, thoát ly khỏi bản thể, sau đó cố dùng sức vẫy, một lần nữa ngưng tụ thành một cái đầu mới. Cùng lúc đó trên thân thể hắn xuất hiện một tầng màng sáng do thế giới chi lực ngưng kết thành, đại kịch độc thuật ăn mòn tới, tuy có thể gọt sạch một màng hơi mỏng này, thế nhưng lại không thể hoàn toàn tiếp xúc được với thân thể hắn. Đại kịch độc thuật tuy hung hãn, sau khi được phương hàn luyện chế lại một lần đã biến thành vô sắc vô hình có thể ăn mòn thế giới, nhưng mà đối mặt với cao thủ như cửu đỉnh tiên tôn cũng chỉ có thể chậm rãi ăn mòn. Cho dù cửu đỉnh tiên tôn không phản kháng để phương hàn luyện hóa cũng cần tối thiểu mấy ngàn năm. Cho nên trong lúc ra đấu này, chỉ hủy diệt được một tầng thế giới chi lực cũng không có là gì. Phương hàn, ta đã sớm biết đại kịch độc thuật của ngươi hung hãn, có thể hòa tan thế giới, bất quá ta cho ngươi hòa tan, để xem ngươi hòa tan được bao nhiêu. Cửu đỉnh tiên tôn ngưng kết thành tấm màng thế giới chi lực, cũng không hề ngại tổn hại mà bước ra, giống như long hành hổ bộ khí thế cực thịnh đánh tới một quyền cửu đỉnh chấn sơn hà xã tắc nắm càn khôn ăn của ta một chiêu phá vỡ sơn hà phương hàn cũng cảm giác được lực lượng của đại kịch độc thuật không ngừng bị oanh mở tuy có thể xé rách được không ít thế giới chi lực mà bổ sung thế nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển thế nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra yếu thế một lần nữa thúc giục luân hồi chi bàn đập ra một quyền lập tức đánh cho quyền đầu của cửu đỉnh tiên tôn nổ mạnh thế giới thành tiên thiên vạn thú rít ngào đại thế giới thuật khi Phương Hàn đánh lui cửu đỉnh tiên tôn, trên đầu hắn lập tức xuất hiện một cự chảo, một lần nữa buông xuống, thế giới chi lực càng thêm ngưng kết. Tạo vật chi khí của Phương Hàn căn bản không cách nào ngăn cản, bị cự chảo bạch sắc này nắm lấy, móng vuốt cự đại thậm chí đã đâm vào trong thân thể. Bạch Hy xuất thủ Một khi xuất thủ liên thi triển đại thế giới thuật, một thần thông trong 3.000 đại đạo. Hơn nữa lực lượng
Viên đan dược này chính là một viên thượng phẩm tiên đan. Khoảng trường tập cỡ quả dưa hấu, trong đan dược thấp thoáng xuất hiện bóng dáng của một vị tiên nhân đang không ngừng luyện tập các loại võ đạo, dường như muốn chém tới thiên không. Trực tiếp chém nát thiên địa. Đây là loại đan dược cùng loại với phong ma giảm thó đan. Đan dược này làm hao tổn tuổi thọ kích phát tiềm lực bản thân thiếu đốt huyết nhục bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường. Nhưng mà chiến tiên bác thiên đan còn lợi hại hơn cả phong ma giảm thọ đan. Một khi nuốt vào phải tiêu hao 8 vạn 8 800 năm tuổi thọ. Thế nhưng sức bạo phát lại vô cùng hung hãn, ngẫm lại hai chữ bác thiên này cũng đủ chứng minh đan dược này ẩn chứa khí thế to lớn, thiên địa vô song. Dược lực của chiến tiên bác thiên đan trong cơ thể Phương Hàn hoàn toàn phát huy ra, mỗi một tấc huyết nhục của Phương Hàn đều bắt đầu điên cuồng, lại biến thành một vị pháp tướng có 3.000 cánh tay 3.000 con mắt, trên đỉnh đầu có 5 gương mặt cổ quái. Mỗi một cánh tay của hắn đều tạo thành nắm tay khoách trương ra ngoài, muốn chém nát thiên không. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cự trào của Bạch Hy nắm được Phương Hàn lập tức bị nổ mạnh. Phương Hàn đứng thẳng, cư nhiên cao lớn như bát bộ phủ đồ, đỉnh đầu đụng mây mù, đầu cao của thân thể cư nhiên xuyên qua tầng thiên cương đại khí của bàn Long Tinh. Chúng ta phân ra một bộ phận tinh thần liên thủ luyện hóa bát bộ phủ đồ, nhanh chóng giết hắn. Dù sao cảnh giới của tên Phương Hàn này cũng quá thấp, cho dù có phục dụng tiên đan chiến thiên bắc, cũng không đối kháng được với chúng ta, thế giới của hai người hợp nhất. Bạch Hy trông thấy một màn này, nụ cười trên mặt càng thêm âm trầm, hắn biến thành thân hình thần thú, cũng bành trướng lên. Thế giới bổn mạng của mình hướng tới dung hợp cùng cửu đỉnh tiên tôn. Cùng lúc đó cửu đỉnh tiên tôn cũng thúc giục thế giới của mình dung hợp với Bạch Hy. Thời điểm hai thế giới dung hợp, trên bầu trời xuất hiện từng đạo hào quang thải hồng, thụy khí xuất hiện, cả bàn long tinh tự như bị thu vào trong thế giới của hai người. Tại thời khắc này cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy tự hồ như đã trở thành một người, phun ra một đạo nguyên khí kích xạ lên thân bắt bộ phủ đồ đang ngột xác. Lập tức bắt bộ phủ đồ cư nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng mà lực lượng lại càng mạnh, vô tận khí tức hồng hoang tổ long truyền ra phóng tới bốn phương tám hướng, hoàn toàn đem bao phủ lấy bàn long tinh cực đại. Đại địa của bàn long tinh rốt cuộc bị nứt toác, sâu trong lòng đất có rất nhiều trứng rồng. Hai cốt của rồng đều bắt đầu bay ra tiến nhập vào trong bát bộ phủ đồ. Trong nháy mắt Phương Hàn thấy được hơn vạn quả trứng rồng bay ra từ trong lòng đất, có lớn có nhỏ, trong đó thậm chí còn có quả trứng lớn cỡ quả núi, trên mặt cư nhiên xuất hiện màu sắc thất thải. Trứng còn sót lại của thất thải thần long. Đáng tiếc lúc đầu ta tới bàn long tinh thời gian lại quá ngắn, không thể cẩn thận thăm dò một phen Bản long tinh này thật huyền bí, cư nhiên có thứ tốt bực này. Phương Hàn thấy một màn như vậy, trong lòng cũng dâng lên cảm giác hối hận, chấn áp. Sau khi cửu đỉnh tiên tôn cùng Bạch Hy dung hợp thành một thể, pháp lực câu thông, pháp ra lực lượng hoàn toàn siêu việt hơn Phương Hàn, toàn bộ thế giới biên sắc. Tại trung quanh bản long tinh, có một số tinh cầu tại phạm vi mấy trăm triệu dặm đều tụ lại, hóa thành một thủ trưởng cử đại hung hăng oanh kích về phía Phương Hàn. Đây là lực lượng di tinh, luyện tinh. Giờ khắc này Bạch Hy, cửu đỉnh tiên tôn đã hợp thể. Trên bàn Long Tinh có vô số bảo tàng đều xuất hiện, dung hợp tiến vào trong bát bộ phù đồ. Mà Phương Hàn một lần nữa bị trấn áp, bát bộ phù đồ đã tới thời điểm biến hóa mấu chốt. Hết thầy phát sinh trong nháy mắt căn bản không kịp phản ứng. Phương Hàn cũng cảm giác được dược lực bành trướng của chiến tiên bác thiên đan đều bị thế giới chi lực áp chế. Trên bàn Long Tinh có không biết bao nhiêu bảo bối của Long Tộc đều bay lên, bị hút vào bên trong bát bộ phù đồ. Cuối cùng một viên tinh thần chi hạch vô cùng sáng chói lớn như ngọn núi, phát ra tinh mang vạn trượng bay ra khỏi bàn Long Tinh cũng phóng vào trong bát bộ phủ đồ. Bàn long tinh còn lớn gấp mấy trăm lần so với long mộc tinh, cho nên lực lượng của tinh thần chi hạch cũng phi thường to lớn. Đồng dạng, trong tinh không bênh mông, nếu như bàn long tinh là một quả dưa hấu, vậy long mộc tinh chỉ là một hạt vừng. Có thể thấy được lực lượng của hai đại tinh cầu trinh lịch, như vậy lực lượng của bàn long tinh hùng hồn cỡ nào? Tinh thần chi hạch phóng vào trong bát bộ phủ đồ, lập tức bàn long tinh tựa như mất đi tất cả linh khí, bắt đầu khô kiệt, đại địa tan vỡ, từng ngọn núi dòng sông đều mất đi dẫn lực bay vào giữa hư không, mà bát bộ phù đồ lại tiếp tục thu nhỏ lại, trong đó xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại đỉnh của phù đồ đột nhiên phóng đại ra thứ ánh sáng gì đó, tựa hồ như một viên xá lợi được ngưng tụ thành, phát ra ánh sáng rực rỡ, trong đó còn ẩn chứa nguyên linh khí của hồng hoang tổ long, xá lợi du tẩu bất định, từng tức từng tức quang mang của xá lợi lại xâm lấn vào trong bát bộ phù đồ. Long châu trí tôn, chính là long châu trí tôn. Ha 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 ha, bát bộ phù đồ cứ nhiên ngưng tụ thành long châu trí tôn. Chỉ bằng viên Long Châu này đã đủ sinh ra uy áp trời sinh đối với Long Tộc. Cho dù Long Tộc cao hơn chúng ta một hai cảnh giới đồng phải viên Long Châu này, lực lượng trong huyết mạch cũng hạ thấp năm thành. Nhanh! Bát bộ phù đồ đã tới thời khắc biến hóa cuối cùng, chuẩn bị tiến vào thôi. Để cho hai người chúng
thanh âm của Phương Hàn thoáng cái trở nên quỷ dị, vang vọng trong hư vô mờ mịt. Thế nhưng trong thân thể hắn lại thiêu đốt lên một cỗ hỏa diễn tuổi thọ. Thời khắc quan trọng nhất hắn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Lúc này đây hắn chọn vẹn thiêu đốt 30 vạn năm tinh hoa tuổi thọ. Lần này Phương Hàn hoàn toàn bất chấp tất cả. Cướp đoạt quyền khống chế bát bộ phù đồ, bằng không để cửu đỉnh tiên tôn bạch khi cướp lấy quyền khống chế bát bộ phù đồ, sau đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại bát bộ phù đồ đã không phải là thượng phẩm đạo khí nữa mà là một nửa tuyệt phẩm đạo khí. Nếu như một khi lột xác thành công lực lượng sẽ hoàn toàn áp đảo hắc đế trừ tịch phiên, viêm đế hỏa long đỉnh. Hơn nữa còn là bảo bối bổn mạng của Phương Hàn, từ đầu tới đuôi đều đã dung nhập tâm huyết của hắn, được hắn chỉ huy, như cánh tay vậy, càng trọng yếu hơn là có thể dung nhập cùng với thân thể, hợp nhất cùng huyết nhục, tăng cường lực bạo phát cho thân thể, chính thức có thể tàn sát trời xanh. Hiện tại Phương Hàn có khoảng chừng 49 vạn năm tuổi thọ, vừa rồi phục dụng chiến tiên Bắc Thiên Đan đã dùng mất 8 vạn năm. Lúc này thúc dục tiểu thúc mệnh thuật lại thiêu đốt 30 vạn năm, quả thực giờ chỉ còn lại 10 vạn năm, so ra còn kém cao thủ động thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng mà chỉ cần cướp đoạt được bát bộ phủ đồ, tiếp nhận khí tức khổng lồ do nó lột xác sinh ra, nguyên linh hồng hoang tổ long. Tu vi cũng sẽ đột tiến, tuổi thọ cũng có thể bổ sung trở lại. Thậm chí còn tăng thêm, đột phá bình cảnh cũng nói không chừng. Phải biết rằng bát bộ phủ đồ này không biết dung nhập bao nhiêu bảo bối rồi. 30 vạn năm tuổi thọ trong nháy mắt thiêu đốt, hơn nữa Phương Hàn còn dùng tiểu túc mệnh thuật thúc dục, uy lực sẽ lợi hại cỡ nào. Một cỗ số mệnh hỏa diễm mênh mông từ trên cơ thể Phương Hàn quét ngang ra, hừng hực bốc cháy tất cả uy lực của pháp thuật đều tăng tốc các loại thần thông bị tiểu thúc mệnh thuật thôn vệ đều hiện ra trong đó tổ mã cổ thần khí đại tu di sơn vương quyền linh lung đại la thiên từ khi phương hàn tu thành tiểu thúc mệnh thuật đến nay không biết đã thôn vệ bao nhiêu thần thông thượng cổ lạc ấn đều ở trong đó hiện tại đánh ra trong thời không dày đặc rất nhiều thần thông đều giao thoa vận chuyển lẫn nhau được số mệnh lực dẫn đạo cư nhiên xuất hiện một loại dị tượng nắm tay đánh về phía phương hàn toàn bộ tan ra mà bàn long tinh cự đại dưới chân đều xôi trào núi đá, ruộng đất, cỏ cây sông ngòi, thương hải rừng rậm thoáng cái bốc hơi, cả tinh cầu dưới tác dụng của số mạnh lực thoáng cái bốc hơi. Chỉ triệt để để biến thành bụi, không còn nửa điểm tàn lưu, bàn long tinh cự đại tại thời khắc này không ngờ biến mất giữa các hành tinh trong vũ trụ, không có nửa điểm tàn lưu. Tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt 30 vạn năm tuổi thọ, tùy ý khẽ động, lực lượng cư nhiên đạt tới tình trạng này. Phải biết rằng bàn long tinh không phải là một tinh cầu loại nhỏ, mà là cự phách tiếp cận hàng tinh. Nhân vật cường hoành giới vương cảnh cũng phải cần mấy ngàn năm mới có thể luyện hóa, thế nhưng hiện tại Phương Hàn chỉ dùng một đầu ngón tay đã khiến nó bốc hơi. Loại công kích này đã gần như hư tiên. Các ngươi đây là bức bách ta, ta sẽ để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là thần thông cái thế, vô thượng tuyệt học áp đảo trên 3.000 đại đạo, tiên thuật cũng không có lực lượng loại này. Toàn thân Phương Hàn đứng trong ngọn lửa do số mệnh lực ngưng kết thành, thủy hỏa song xí sau lưng không ngừng chớp động, được số mệnh lực quán trú, đôi cánh này kéo dài tới tận hư không, không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Mỗi một lần vỗ, rất nhiều ngôi sao bị phong bạo khiến cho run rẩy, có tinh hệ cư nhiên bay lệch quỹ đạo. Thủy hỏa chi lực dẫn tới thiên địa triều tịch, trong hư không xuất hiện từng dòng xoáy hỗn động, Phương Hàn hoàn toàn khống chế chúng cuốn tới cửu đỉnh tiên tôn cùng Bạch Hy. Không xong, đây là lực lượng gì? Thân thể do Bạch Hy, cửu đỉnh tiên tôn tổ hợp lại cảm nhận được lực lượng của Phương Hàn, thân thể lập tức run rẩy. Thế giới mà hai người chặt chẽ kết hợp đều có dấu hiệu sụp đổ, bọn họ tuyệt đối không ngờ một kẻ tạo vật cảnh cư nhiên có thể phát ra công kích khủng bố như thế. Ngưng luyện thế giới, không gian nhất thể, đại thế giới thuật, đại hộ thân thuật, kết hợp làm một, tiên pháp thượng giới, thủ hộ chi quang. Tại thời khắc này Bạch Hy đột nhiên đem thế giới của mình ra, hóa thành một đạo ánh sáng, bao chung quanh mình, đan vào nhau thành tấm hộ thuẫn dày đặc, cứ nhiên lại có phần tương tự như đại hộ thân thuật. Thế nhưng còn có một loại tư vị đặc thù hơn so với đại hộ thân thuật. Đây cứ nhiên là một loại tiên thuật. Đại thế giới thuật kết hợp lại với đại hộ thân thuật ngưng kết tạo ra một môn tiên thuật. Chỉ có tiên nhân thượng giới mới có thể tổ hợp 3.000 đại đạo lại, tham ngộ huyền diệu trong đó biến thành tiên thuật. Như Phương Hàn, cho dù học xong đại thế giới thuật, đại hộ thân thuật cũng không thể tổ hợp lại, bởi vì không có được phương pháp tu luyện tiên thuật. Mỗi một loại tiên thuật đều có uy lực thập phần cường đại. Siêu Việt qua thời không, rung động vạn giới. Hiện tại Bạch Hy cư nhiên thi triển ra một môn tiên thuật. Hộ thuẫn chung quanh thân thể, thủ hộ chi quang ngưng kết lại, đều bao bọc lấy bát bộ phủ đồ vào trong. Thủ hộ chi quang của ta đây chính là tiên thuật thượng giới không thể nào bị phá hư. Cửu đình tiên tôn, chúng ta mau thi triển đại luyện bảo thuật luyện hóa bát bộ phù đồ. Công kích của Phương Hàn không thể phá được thủ hộ ch
chúng ta rất nhanh sẽ luyện hóa bát bộ phủ đồ. Ngươi không có khả năng tưởng tượng ra cảnh giới hỗn động cảnh đâu. Chúng ta liên thủ giết ngươi, ngươi chết cũng phải hối hận. Hai người thoáng cái một lần nữa điên cuồng đánh ra đại luyện bảo thuật, căn cứ vào các loại luyện khí thủ pháp trong bí kíp thiên long, trong một sát na đánh ra vài triệu ấn quyết. Bát bộ phù đồ một lần nữa áp xúc, viên long châu trí tôn trên mặt cư nhân hiện ra bóng dáng của hai người bạch hy cùng cửu đỉnh tiên tôn, tự hồ như hai người chuẩn bị là chúa tể của kiện bảo bối này vậy. Thế nhưng ngay một khắc này, hai mắt phương hàn thoáng cái ngưng tụ, tại mi tâm xuất hiện một đôi mắt mở lớn, trong đó bắn ra ánh sáng, trong nháy mắt xuyên thủng thủ hộ chi quang. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được vận mệnh, cho dù tiên thật cũng không thể. Tại bánh xe vận mệnh hướng tới, bất kỳ phản kháng nào cũng vô ích, đều bị nghiền ép thành bụi phấn trở thành bụi bạm lịch sử. Trong ba nghìn con ma nhãn trong ba nghìn cánh tay của Phương Hàn phát ra túc mệnh chi quang xuyên thủng thời không, không ngờ không thèm quan tâm tới tiên thuật thủ hộ chi quang của Bạch Hy, kích xạ vào, hoàn toàn chiếu xạ lên viên Long Châu Chí Tôn. Lập tức bóng dáng của hai người Bạch Hy, cửu đỉnh tiên tôn trên viên Long Châu Chí Tôn dường như bị hỏa diễm thiêu đốt vậy, hoàn toàn cháy sạch, thay vào đó là bóng dáng của Phương Hàn, bóng dáng này không ngừng cua nắm tay, giống như là linh hồn của Phương Hàn vậy. Làm sao có thể? Tiên thuật của ta Bạch Hy không dám tin vào hai mắt của mình, thế nhưng cảm giác chân thực này cho hắn biết, tâm linh của hắn bỗng chốc bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự cất đứt liên lạc cùng với bát bộ phù đồ. Mà cửu đỉnh tiên tôn cũng giống như thế. Không được, cư nhân xuất hiện loại tình huống này, chúng ta không thể chần chừ nữa. Cửu đỉnh tiên tôn cũng cảm giác được tâm linh của mình đã bị cất đứt liên lạc với bát bộ phù đồ, nếu như bị phương hàn luyện hóa, vậy hỏng bét. Chín xã tác đỉnh của mình đã mất một cách vô ích, toàn bộ gia sản đều đổ vào đây. Một khi thất bại, vậy vốn lãi đều mất cả. Các ngươi còn có thủ đoạn ẩn giấu sao? Nhưng mà cũng vô ích. Bát bộ phù đồ dù sao cũng là vật ta dùng máu tế luyện. Môn đạo thuật này của ta gọi là tiểu túc mệnh, chính là một nhánh của đại mệnh vận thuật. Phương Hàn cười lạnh nói, khi thiên địa sụp đổ, lúc thiên nhân ngũ suy, vận mệnh sẽ xuất hiện. Lúc vận mệnh xuất hiện, chính là lúc đạt được vĩnh sinh. Phương Hàn vận chuyển tiểu túc mệnh thuật tới cực hạn, trong óc đột nhiên xuất hiện một câu nói này. Tiểu túc mệnh thuật của hắn loang thoáng chấn động, một lần nữa tăng lên một cảnh giới mới. Uy lực của hỏa diễm số mệnh thiêu đốt quanh thân càng thêm tăng mạnh, hắn phun một đạo số mệnh nguyên khí lên trên linh phù lục tự chân nguồn thời gian tự tại vương. Linh phù này lập tức bay lên kết hợp với một số vật lực trong bát bộ phù đồ, hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật một lần nữa hiện ra, khí tức từ ái điền đầy cả vũ trụ. Bát bộ phù đồ xoay tròn, đột nhiên bay ra khỏi thế giới mà cửu đỉnh tiên tôn cùng bạch hy liên thủ, đánh nứt cả thế giới của hai người, hiện ra một lỗ thủng cự đại. Kiện bảo tháp này cuối cùng cũng hạ xuống đỉnh đầu phương hàn. Tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn dung nhập vào trong thân tháp, lập tức quan sát được hết thảy tình huống trong đó. Trong bảo tháp ùn ùn dâng lên một cỗ khí tức mênh mông, hồng hoang, cổ xưa mà bọn người mộc đạo nhân, long đạo nhân, thanh diện tôn giả, ngũ kiếm lang quân, 18 ức thiên ma bị phong ấn trong một không gian hẹp, chen trúc thành một đoàn, không cần phải nói đây chính là kiệt tác của cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy. Phong ấn vỡ tan, mỗi người hãy trở lại vị trí của mình, chờ đợi thời khắc lột xác cuối cùng. Thanh âm của Phương Hàn xuyên thấu qua từng tầng vật chất của bát bộ phù đồ, đánh tan phong ấn, không gian nhỏ hẹp cũng thoáng cái nổ tan, lập tức như hồng thủy phá đại đê, không thể vãn hồi. Mọi người đều trở lại vị trí của mình. Ý niệm của Phương Hàn tiếp tục động, lại đánh ra đại luyện bảo thuật. Phương Hàn cũng không cần tiền vốn nữa, đem số mệnh lực rót vào trong bát bộ phù đồ, đánh tan chướng ngại, tiếp cận bổn nguyên. Sâu trong bát bộ phù đồ tựa hồ như có một thứ gì đó cực kỳ cao quý, cực kỳ tự nhiên, cực kỳ cao thượng cực kỳ vĩ đại bị phương hàn đánh tan mà phóng ra khí thức cao quý cao thượng tự nhiên vĩ đại mà bất cứ kẻ nào cũng không hình dung được tràn ngập rồi dung nhập vào trong cơ thể phương hàn dung nhập vào trong cơ thể long đạo nhân mộc đạo nhân già lam tinh vân bảo bảo tất cả đám người thậm chí ngay cả 18 ức thiên ma cũng bị cỗ khí thức này bao phủ phương hàn thậm chí cảm giác được cỗ khí thức này nếu như tràn ra có thể tạo ra một đại thế giới vô danh cùng một cấp bậc với long giới phật giới đám chìm trong cỗ khí thức này Mỗi một phiên bi huyết nhục trong thân thể Phương Hàn đều gieo hò, đột nhiên thoáng cái thân thể của hắn tản ra, biến thành vô số hạt bụi nhỏ bé, mỗi một hạt bụi chính là từng đầu thần long thu nhỏ lại. Nếu như lúc này có người nhìn tới sẽ phát hiện ra, Phương Hàn biến thành hàng tỷ viên bi hình thần long, thần thái đều bất đồng, có đầu phóng lên trời cao, có đầu cuộn tròn, uốn lượn, co lại thành một đoàn, lười nhác, có uy nghiêm. Tại thời khắc này Phương Hàn tự hồ hóa thành chư thiên long tộc, không còn là mình nữa. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu